Queridos jovens, queridos amigos e amigas, Se queres ser perfeito, vai vender os teus bens, dá o dinheiro aos pobres, depois vem e segue-me. Desejei ardentemente encontrar-me convosco nesta minha, minha primeira viagem à América Latina. Vim para abrir a quinta conferência do Episcopado Latino-Americano, que, por meu desejo, vai realizar-se uma parecida aqui no Brasil, no Santuário da Nossa Senhora. Ela nos coloca aos pés de Jesus para aprendermos suas lições sobre o reino, impulsionar-nos a ser seus missionários, para que os povos deste continente da esperança tenham em ele vida plena. Os vossos bispos do Brasil, na sua Assembleia Geral do ano passado, refletiram sobre o tema da evangelização da juventude e colocaram em vossas mãos um documento. Pediram que fosse acolhido e aperfeiçoado por vós durante todo o ano. Nesta última Assembleia, retomaram o assunto enriquecido com vossa colaboração e desejam que as reflexões feitas e as orientações propostas sirvam como incentivo e farol para a vossa caminhada. As palavras do arcebispo de São Paulo e do encarregado da Pastoral da Juventude, as quais agradeço, e matesta o Espírito que move a todos vocês. Ontem, pela tarde, ao sobrevoar o território brasileiro, pensava já nesse nosso encontro no estado de Pacaembu. Como, des como desejo... Desejo de dar um grande abraço para o brasileiro a todos vós. E manifestar os sentimentos que levam no íntimo do coração e que bem a propósito do evangelho de hoje nos quis indicar. Sempre experimentei uma alegria muito especial nestes encontros. Lembro-me particularmente da 20 Jornada Mundial da Juventude. Que tive a ocasião de presidir há dois anos atrás na Alemanha. Alguns dos que estão aqui também lá estiveram. É uma lembrança comovedora pelos abundantes frutos da graça enviados pelo Senhor. E não resta a menor dúvida que o primeiro fruto dentre muitos que pude constatar foi o da fraternidade exemplar a vida entre todos, como demonstração evidente da perene vitalidade da Igreja por todo o mundo. Pois bem, caros amigos, estou certo que hoje se renovam as mesmas impressões daquele meu encontro na Alemanha. Em 1991, o servo de Deus, o Papa João Paulo II, de Venerada Memória, Aplausos 